Hello guys, how are you? It is Mike in here, your English teacher. Para mais uma aula super legal do nosso curso de inglês, English, right? Everyday conversation. Hoje vamos falar de um assunto bem bacana, bem cotidiano. Telephone call, a telephone call. Como o que dizer, né? O que acontece numa uma ligação? Como responder uma ligação? Atender uma ligação? Então, hoje serão dicas bem bacanas, bem valiosas. Espero que vocês gostem, ok? Então, antes de mais nada, dá um like ali. Uh, 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 uh. Ativa o sininho, Ray, e também compartilha com o pessoal, porque esse é o nosso dever, compartilhar conhecimento, ajudar vocês aí a praticar, praticar inglês e também melhorar o seu inglês, ok? Let's go! So, uh, let me show you here uh, what we have today. So, right now, it's the conversation about, uh, um, you know, a, a couple, right? Two friends, um casal, provavelmente dois amigos, John and Alice, ok? O John está ligando para elas para convidá-la a fazer alguma coisa, ok? Então agora vamos descobrir o uh, que, que o John ali, o uh, 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 que, que o John uh, uh, né, falou para elas, aonde que ele, que ele quer levar elas, ok? Como é que foi essa ligação, alright? So, antes de mais nada, como de costume, as usual, right? Vamos escutar então a conversa, o, a conversation, a dialogue, a audio do John and Alice, ok? So please let's let's do it together. Vamos fazer juntos, ok? Então vou acompanhando com vocês aqui. Fiquem ligados aí, ligadas na no áudio para uh, não perder nada sobre ali a pronúncia, ok? O linking sounds ali das das frases, das palavras, dos termos. Beleza? Let's go. So audio playing right now, guys. Let's go. Introductions and small talk. A telephone call. Hi, Alice. It's John. How are you? Oh, hi, John. I was just thinking about you. Huh, that's nice. I was wondering if you'd like to go to a movie tonight? Sure, I'd love to. What's playing? I was thinking about that new comedy, Lights Out. What do you think? Sounds great. Okay, I'll pick you up around 7.30. The movie starts at 8. See you then. Bye. Awesome, great job guys, great job. So, notaram que foi uma conversa bem rápida pelo telefone, right? Então ele convidou o John, teve coragem, hein? ligou para ela, se convidando para assistir um um, um filme, right? So, uh, let's see now. Vamos começar então pela primeira frase. First things first. So John vai lá, liga para ela e fala assim: Hi Alice, it's John. How are you? Hi Alice, it's John. How are you? All right. Então ele começou com hi, right? Como qualquer outra conversa. Very simple, very easy. Então, hi, hello. Quebra aquele gelo, né? Você começa o bate-papo em inglês. E ele, já que, tá por tele... já que eles estão por, uh, ao telefone, né? Ele fala, hi, Alice, it's John. Look, guys, he's using it's John. Ele está dizendo John, all right? It's John. Ele está usando o it. Olha aqui, ó. O it, remember, nada mais é que it is. O it's John... Tá, mas como assim esse é o John? Não faz muito sentido, né? Se traduzir para o português. Yeah, but in English, quando eu falo ao telefone e falo assim, quero me identificar, eu sempre falo, hi, it's me, it's John, it's Maria, it's, it's Carlos, right? It's. O que significa it's nesse sentido, ok? Nesse contexto, ele significa, aqui ó, ele significa, eu sou, I am, alright? Oh, I am. John, I am John. Então, você pode falar, se eu botar mais acima aqui para vocês entenderem melhor, ó. I am. Então, it's John é a mesma coisa que falar I am John, ok? Tá se identificando. Alguém bateu na porta, você pergunta, who is this? Look, olha a pergunta. Expressa uma pergunta, who is this? A pessoa vai falar, it's me, it's John, it's Maria, right? Ela tá se identificando. Nesse contexto, it's significa I am, alright? So, depois ele falou, how are you? Essa aqui é clássica, né, pessoal? How are you? Lembra das perguntas? Como vai você? Eu posso também falar, how are you doing? Right? How's it going? Remember? Algumas outras formas de perguntar como a pessoa está. Então, sempre bacana, se você quiser perguntar como a pessoa está, essa frase, how are you, é a mais, né, a mais comum, né, a mais usada. Então, nós temos aqui o it's John, tá por telefone, ele está se identificando, né? E how are you? Uma frase bem bacana, perguntando como vai você, ok? E depois disso, já que agora, agora ela sabe quem está do outro lado da linha, né? Ela fala, 
Oh, hi, John. Olha, olha o que ela, ela tá usando aqui. Olha só. Oh, like, oh, nesse caso, ela meio que tá surpresa. Oh, hi, John. Então, esse, esses sons que as pessoas fazem em inglês, por exemplo, oh, wow, really, ooh, like, esses sons é muito, são muito comuns em inglês, right? Eles ajudam muito a, a, a querer, né, quando a, gente quiser, quando a gente quer expressar alguma coisa, a surpresa, aquela ela expressou surpresa, oh, ok? Então, ele é bastante comum, ok? So, oh, hi, John. Aí depois ela falou assim, I was just thinking about you. Look, I was just thinking about you. Então, o just, ó, o sabemos, sabemos que é o verbo to be no passado, né? Eu estava. Agora, o just, a gente entende o just como somente, só, né? Apenas. Só que aqui tá sendo, está sendo usado, né? Como uma expressãozinha. Então, quando eu, falo, eu uso just, right? Eu também posso usar o just como, assim, eu acabei. Tipo assim, algo aconteceu recentemente. Então, aqui é o que ela quis dizer. Ó, I was just thinking about you. Então, eu, eu, eu acabei de pensar em você. I was just thinking about you. Eu estava agorinha, nesse exato momento, thinking about you. Então, o just não é só apenas, tipo aquela propaganda da Nike, né? Just do it, apenas faça, apenas pratique. Mas o just também é usado dessa forma. Algo recente, tá? Algo que acabou, que aconteceu, ou seja, que aconteceu recentemente. Recent, alright? So, so, algo aconteceu recente. Então, uh, I was just, look, I just talked to my friend. I just talked to my friend. Eu acabei de falar com um amigo meu, right? I just finished the house, right? I was just about, or I was just thinking, I was just blah, blah, blah. Então, é, indica algo que aconteceu recentemente. Ó, ele acabou de ligar para ela e ele ligou bem na hora que ela estava pensando nele, ok? Então, por isso que o just apareceu na frase, alright? Seguindo em frente, então, o John gostou de ouvir isso. Ah, ela estava pensando em mim, né? Então, ele fala, that's nice, that's nice. É uma expressãozinha, ok? Não traduzem, não traduzem, pessoal, a pé da letra, assim. Ah, aquilo é legal, aquele é legal. Não, não faz sentido, né? Então, aqui em traduz como assim, assim, ah, pô, que legal, that's nice, que legal, right? That's, look, that's cool, that's nice, right? Eu posso também falar, that's cool, right? Existe essa possibilidade. É uma, são expressões que a gente usa para dizer a outra pessoa, pô, que legal, look, that's cool, that's nice, right? That's great, ok? São opções que a gente tem para dizer que você gostou de algo, ok? So, aí depois ele fala assim, I was wondering if you'd like to go to a movie tonight. I was wondering, like, essa frase toda aqui, ó, I was wondering if you like to. I was wondering if you like to. Now, vamos começar pelo início da frase, tá? I was wondering. I was wondering. Wonder é basicamente... Eu estava imaginando, eu estava pensando aqui comigo, né? I was wondering, right? I was wondering if you'd like to. Ó, oh, o you'd, esse you'd, nada mais é, ok? Que a junção do you would, alright? You would. Now, o que, que seria o would? Would é o nosso iria, right? Look, é o nosso, é o nosso iria. Então, sempre, ok? Sempre que a gente colocar o would mais o verbo, a gente está falando de iria. For example, I, I go, eu vou. Eu iria, I would go. Right? Uh, eu gosto, I like. Eu gostaria, I like. Que é o caso, ó. A uh, if you'd or you would like. Ok? Então, aqui, na contra, a contração acontece muito uh, nas conversas. Então, no bate-papo. Então, por isso tá, ele preferiu falar contração, porque é o que mais... Acontece, ok? Mas se eu quisesse falar, I would, if you would, no problem, ok? Now, essa frase, toda essa frase, I was wondering if you like to, nada mais é que, do you want? Do you want? Ok? Então, essa é a mensagem. Então, essa mensagem, essa frase toda aqui, nada mais é que, do you want? Você quer? Do you want? Então, se eu quiser transformar essa frase toda aqui, né? Ah, se você falar tipo ah, você quer, em vez de falar I was wondering, right? Do you want? 
right? Eu posso também. Look, that's nice. Do you want to go to a movie tonight? That's perfect, ok? É uma a perfect opção. Só que ele preferiu falar, I was wondering if you like to go. Então, eu estava aqui imaginando se você gostaria, se você quisesse, né? Então, existe essa possibilidade, ok? I, will, I was wondering if you like to. Sou bem mais, bem mais uh, criativo, né? Mais elaborado. Mas se eu quiser falar, do you want no problem? Ou simplesmente, would you like to go? Would you like to go? Também ficaria legal, ok? Now, e lógico, ela... Lógico, gostou do convite. Então, ela falou, that's... Uh, excuse me, now let's go. Sure, sure. Lembra do sure? O sure é o claro. Eu posso falar também, of course, of course. Eu tenho essa opção também de falar, of course, right? É a mesma coisa, all right? So, look, look. Uh, uh, would you like to go? Do you want to go? I was wondering if you'd like to go to a movie tonight. Né? A movie ou cinema. Sure, of course, tudo a mesma coisa, ok? Claro, com certeza, right? Aí ela fala, ó, oh, I'd love to, I'd love to, ó, oh, I'd love to. Ela está respondendo a pergunta feita uh, com o uso do would, ó, oh, porque, ele, porque ele perguntou, né? Ele não perguntou, ah, 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 I, I was wondering if you like to go, por isso ele respond, ela respondeu. I'd love to. I'd. Nada mais é que I would. Assim como you'd é you would. I'd é I would. Então, I would love to. Por que ela parou no to? Porque tu não precisa ir até o verbo. Oh, I would love to go. Eu poderia falar I love to go. Mas não precisa. Em inglês eu posso parar no to. Eu sei que depois de to tem um verbo. Só que não, eu sei qual é o verbo. Eu sei qual é o verbo go. Então, eu não preciso repetir, ok? Então, por isso que em inglês a gente para no to, que não, não existe necessidade de repetir o verbo, ok? So, sure, I love to. Eu adoraria, ok? Se eu parar, se eu falar só, sure, I love, fica estranho, fica vaga a frase. Então, sempre vai até o to, I love to. Or, sure, I love to go. Posso até o go, caso você não conseguir usar somente o to, pode falar até o go, no, até o verbo, no caso, no caso aqui é o go, pode ir tranquilo, ok? Depois ela falou, what's playing? What's playing? Guys, when you talk about movies, cinema, right? Movie theater, eu tô falando de filme, certo? Então, eu sempre toco filme. I play movie. Então, por isso que ela falou, what's playing? Em português, poderia falar assim, o que que tá passando, né? Qual filme que tá passando? Em vez de falar, Pá, como é que eu falo passando em inglês? Nesse sentido. Não existe, né? Então, eu falo play. Por quê? Porque o play... Eu estou falando de filme, um cinema. Por isso que ela falou, what's playing, ok? Ela está se referindo ao filme. Now, ele falou, I was thinking about the new comedy lights out. What do you think? Então, aqui ele falou assim, I was thinking about. Aqui, ele foi, ele foi, uh, uh, ele foi um gentleman aqui, né? Porque ele não está decidindo assim, ó, vai ser esse filme. Ele está falando, Tem, existe essa opção, então... Eu estava pensando sobre a nova comédia Lights Out. What, depois ele devolve, ele pergunta para ela a, a, o que, é que ela pensa, né? What do you think? Então, quando eu quiser, eu quero falar, pra, eu quero dar a oportunidade da pessoa também opinar, eu posso começar a frase dessa maneira. I was thinking about, lembra, ó, I was é o passado do verbo to be. O, o thinking é o pensando, então, I was thinking about. Eu estava pensando sobre, right? I was thinking about the new comedy lights out. Da nova comédia. Então, aí ele devolve a pergunta. What do you think? Na pronúncia, ele falou waru, uru. U, no caso aqui, o do, ele soa como um uru. Ó, waru. What do you think? What do you think? O que você pensa? O que você acha, né? No caso, sobre o uh, comedy lights out. Ok? What do you think? Right? E ela falou... Well, sounds great. Look, sounds great. Essa expressão aqui é muito bacana. Por quê? Sempre que a gente usa essa expressão, sounds great, ela significa, look, ela significa uh, que você concorda, right? It's a great idea. Great idea. Por que, que é um great idea, right? Por que, que é um great idea? 
Porque quando a gente usa, quando a gente usa essa forma de, essa forma de falar, right? Essa forma de falar, por quê? Porque eu estou concordando com a pessoa. Tudo, eu estou ouvindo uma coisa bacana. Eu estou ouvindo uma coisa legal. Então, quando eu uso, quando eu uso sounds great, é porque eu ouvi alguma coisa que eu concordo. Então, it's a great idea, right? So it's a great idea. Look, sounds great. Então, quando você escutar alguma coisa que você gosta, que você concorda, você fala, opa, isso aqui é uma boa ideia, eu concordei. Fala, sounds great. Por que o sound? Porque está ouvindo, aquilo está te suando bem. Então, sounds great. Então, por exemplo, hey, uh, você é uma pessoa legal. You're a nice, nice person. Oh, that sounds great. That sounds good, right? Ou uma boa notícia. Você vê uma boa notícia. Aumento de salário. Ooh, that sounds great. Então, o sounds great é isso. É porque está suando, está escutando alguma coisa bacana. Ele falou, I was thinking about new comedy movies. No comedy, no comedy lights out. Aí ela falou, sounds great. Sounds good. So it's a great idea. Você está concordando com a pessoa, beleza? Isso é uma expressão bem bacana de usar. E depois ela, o John seguindo, ok. I'll pick you up around 7.30. The movie starts at 8, right? Now, I'll pick you up. Now, Look, ao, ao, nada mais é que I will, I will, ok? Em inglês, nós temos aqui dois tipos de futuro. Nós temos o verbo to be, to be going to. Nós temos também o will. O will, ele equivale com o nosso ra, rei, rão, ok? Depende ali, depende ali da, da frase, ok? Depende ali da situação. Então, é um sufixo. Então, I'll pick you up. I will. É uma decisão que ele tomou. Vou to ok, beleza. Decidiu agora. I will pick you up. I'll pick you up. Aqui é a contração, né? A pronúncia é repeat. I'll. I'll. Perfect. Now, pick you up. Pick up é, um, é o que nós chamamos de phrasal verb. O pick up significa que você vai até a casa da pessoa, right? E vai, vai uh, pegá-la para ir a algum lugar, right? Vai buscar. Então, I pick you up. Ó, então, I will pick you up. I'll pick you up. Eu vou te buscar. Eu te buscarei. Right? Around 7.30. Vou até, tua, até sua casa. I'll pick you up. Around 7.30. Now, look. Around. Around. O que, 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 que ele quer dizer com around? Around não é a, a sete e meia exatamente. É por volta. Então, I'll pick you up around 7.30. Right? Around. Então, around é quando você dá uma ideia. Ó, esse... É mais ou menos por aí, right? Por volta disso lá, around, ok? So, I'll pick you up around 7.30. The movie starts at 8. Look, at 8. As, what, what. Ele é usado muito para falar que algum evento né, acontece tal hora. At 8 o'clock. Por isso que o at está sendo usado aqui, ok? At, porque o 8 é horário. Então, at, eu vou usar para informar que o filme... Ó, oh, acontece nessa tal hora, at 8 o'clock, alright? E para finalizar, a Alice fala assim, see you then, see you then, look, see you then. O see you é uma, uma forma clássica de dizer tchau, bye, right? Eu posso falar bye, of course, bye, see you. Mas o see you aqui, ela quer dizer que ela vai ver depois, right? É basicamente assim, see you then, tipo, see you nesse horário aqui. Around 7.30. So, see you then. Quer dizer, te vejo lá. Te vejo até esse horário. Te vejo depois. See you then, ok? Bye. Então, uma forma bem bacana de dizer tchau. E que vai encontrar com a pessoa naquele horário que ela combinou. Beleza? Alright, guys. So, this is Alice and John. Right? I hope, to, I hope you liked it. Thank you very much. Right? Espero que as dicas uh, uh, tenham sido importantes para vocês. Practice, practice. Very important, ok? Remember das dicas de pronúncia, remember das dicas aqui gramaticais, expressões, right? Very important. So, practice. Se não, se não deu like, dá um like ali. Uh, alguma dúvida, põe nos comentários que eu vou ajudar vocês, beleza? Thank you very much. Não esquece ali de, de uh, uh, se tornar membro ali, right? Uh, please, it's very important. And uh, uh, eu estou aqui para ajudar vocês muito a praticar bastante inglês, alright? So, let's keep Practicing. Vamos compartilhar conhecimento aí com todo mundo, alright? So, thank you very much, guys, and see you next class. Bye-bye.